the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி ஒரு சாப்டரில் பார்க்க போகுது கிளேசியர் வால்ட்டு இந்த கிளேசியர் வால்ட்னால் ஒரு மெத்தாலஜி சொல்கிற நல்லா கேட்கோங்க ஓம் ரைட் ஒன்ஸ் ரீட் மணி புழு மெத்தாலஜி இந்த கிளேசியர் வால்ட்னால் என்ன அது எங்கே வந்து இந்த இந்த ஓம் மெத்தாலஜி எங்கே வருது இதெல்லாம் பார்ப்போமா லெட்ஸ் டேக் ஏ டீப் டை வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகுது ஆப்ஜெக்ட் லாக் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் லாக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாமா இதுக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் எஸ் த்ரீ பக்கையில் பார்த்தோம் எப்படி அப்லோட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் பார்த்தோம் அந்த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட்டில் வந்து எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட்னா என்ன இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்சஸ்னா என்ன அதில் ஒன் ஜோன் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்சஸ்னா என்ன கிளேசியர்னா என்ன அந்த கிளேசியரில் மூணு விதமான கிளேசியர் இருக்குது இன்ஸ்டன்ட் எட்ரிவல் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மலாக ஒன்று இருக்குது ஃப்ளெக்சிபிள் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து டீப் ஆர்கே இருக்குது ஸோ இந்த டீப் ஆர்கே வந்து எனத்திங் மோர் தென் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிரேட் தன் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டேஸு பட் கிளேசியர்னு சொல்லிட்டு கை வச்சாலே கிரேட் தன் ஈக்குவல் டு நைன்டி டேஸு இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்சஸ் வந்து கிரேட் தன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டேஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் ஜோன் வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அவைலபிலிட்டி அதுவும் கிரேட் தன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டேஸு ஸ்டாண்டர்டு ஸ்டாண்டர்டு கரெக்டாக இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் லாக்னு சொல்கிறாங்களே அது என்னங்க ஒன்றும் பெரிய கம்பசூத்திரம் ஒன்றும் கிடையாது இதை வந்து என்னென்னா எஸ்டில் இது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் தானே அதை நம்ம லாக் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை லாக் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் நம்ம ஏன் லாக் பண்ணுறோம் இப்போது நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை அப்லோட் பண்ணுறீங்க சரியாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணுறீங்க எனக்கு ரீட் பர்மிஷன் கொடுக்குறீங்க என் கை குரங்கு கை நான் நேராக போகிறேன் எனக்கு தேவையானதெல்லாம் எடிட் பண்ணிடுறேன் உங்கள் ஆப்ஜெக்டே நான் மாற்றிடுறேன் அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அட பா இவன் நம்பி கொடுத்து எனக்கு இதுவாடா எனக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லுவீங்க நல்லா பாடம் கற்று கற்றுக்கிட்டு சொல்லி சொல்லுவீங்க அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் சாமர்த்தியமாக நம்ம லாக் பண்ணிடலாம் இல்லையா அதை லாக் பண்ணிவிட்டு ரைட் பண்ணதுக்கு லாக் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் இன்னும் நல்லவங்க தான் ரீட் பண்ணதுக்கு யாரும் ரீட் பண்ணலாம் ஓகே உங்களுக்கு நல்ல மனசு இருக்கு ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நீ என்ன வேணாலும் படிச்சுக்கோப்பா எனக்கு அதுவே கவலை இல்லை ஆனால் தயவு செஞ்சு கை வச்சிடாத ஸோ அதுக்கு பேர் ரைட் ஒன்ஸ் ரீட் மெனி ஓம் மெத்தாலஜின்னு சொல்லிட்டு பேர் டபிள்யூஓஆர்எம் புழு ஓம்னா என்ன புழு தானே அந்த புழு மெத்தாலஜின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பேர் ஓம் மெத்தாலஜி இன்னைக்கு சாப்டர் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆப்ஜெக்ட் லாக்னா என்ன அதில் என்னென்ன மோட்ஸ் இருக்கு கவர்னன்ஸ் மோட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளைன்ஸ் மோட்னா என்ன இந்த ரிட்டென்ஷன் பீரியட்னா என்ன லீகல் ஹோல்ட்னா என்ன அப்புறம் கிளேசியர் வால்ட் லாக்னா என்ன இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ லெட்ஸ் டேக் அ டீப் டை இப்போ தான் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் லாக் பற்றி சொன்னேன் நான் அந்த ஓம் மெத்தாலஜி பற்றி சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் அதை நீங்கள் லாக் பண்ணோம்னா அது உங்கள் உங்கள் சொத்து நீங்கள் தானே காப்பாற்றணும் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தேவையான ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் எடுப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தேவையான ப்ரிகாஷன்ஸ் தான் வந்து ஆப்ஜெக்டை லாக் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ரீடு மணி எனக்கு கவலையே இல்லை ஆர்எம் கவலையே இல்லை ஆனால் ரைட் ஒன்ஸு ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஓமு இதை வந்து இந்த தேவையில்லாமல் ரீட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து க கம்மியாக்கிடும் அதுக்கப்புறம் எதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெகுலேட்டர் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தேவைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டே நீ என்னடா பண்ணுறோம் உன் ஆப்ஜெக்ட் எப்படா ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கவர்மெண்ட்டில் வந்து கேட்குறாங்கன்னா இப்படி தான் சார் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் எஸ்ட்ரியில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் லாக் வச்சுருக்கேன் ஓம் மெத்தில் வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் கரெக்டாக தான் சார் பண்ணுறேன் அப்படியா சரி ஓகே ரைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுறதாங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் லாக்கு இதில் நமக்கு ரெண்டு விதமான இது இருக்குது கவர்னன்ஸ் மோடு இருக்குது கம்ப்ளையன்ஸ் மோடு இருக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கவர்னன்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸ் கவர்னன்ஸ்னா என்ன உலகெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இவர் தான் கவர்னரு இவங்க தான் கவர்னிங் பா பர்சனு வீட்டில் வந்து மனைவி தான் கவர்னிங்கு இல்லை சில வீட்டில் பிள்ளைங்க தான் கவர்னிங்கு சில வீட்டில் புருஷங்க தான் கவர்னிங்கு சில வீட்டில் வந்து வீட்டு வேலை பார்க்குறவங்க தான் கவர்னிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் கவர்னன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வந்தாலே அது யார் வேணாலும் மாற்றலாம் ஸோ அவங்க கவர்ன் பண்ணும்போது அத்தாரிட்டி இருக்கும்போது யாராலையும் வந்து அதை வந்து டிலீட் பண்ண முடியாது ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த கவர்னிங் பண்ணுற பர்சன்ஸ் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஓகே நீ இதை டிலீட் பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதாவது இப்போ உங்கள்கிட
லாஸை கம்ப்ளை பண்ணியே ஆகணும் ஒரு நாட்டுக்கு போகிறீங்க டூரிஸ்ட் விசாவாக அந்த நாட்டோட லாஸ்க்கு கம்ப்ளை பண்ணியே ஆகணும் ஒரு லைஃப்பில் வந்து எவ்வளவோ இருக்குது புருஷன் பொண்டாட்டி அதே மாதிரி வந்து பசங்க அந்த இது ஒபீடியன்ஸு அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அவ்வளோ ஏங்க நீங்கள் வந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வெளில ஓட்டுறீங்க காரை ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா வந்து கம்ப்ளை பண்ணி தானே ஆகணும் ரெட் சிக்னல்லாம் நிறுத்தி தானே ஆகணும் நீ ரெட் சிக்னல்லாம் போடா நான் வந்து பெரிய பிஸ்து அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கன்னா அடி தான் வாங்குவீங்க இல்லை ஃபைன் தான் கிடைக்கும் அடி வாங்கிட்டு ஃபைன் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அடி வாங்குவீங்க அதே மாதிரி ஒரு நல்ல பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு நாயை வளர்க்குறீங்கன்னா நாய்க்கு ஏற்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கணும் இல்லாட்டி நியூசன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கேஸ் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாகரீகமான உலகத்தை தான் நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இதுக்கு பேர் தான் கம்ப்ளையன்ஸ் ஓகே இந்த கம்ப்ளையன்ஸ்லேயும் வந்து யாராலையும் எதுவும் மாற்ற முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரியா ஆனால் இங்கே வந்து யாருக்கும் ஸ்பெஷல் பெர்மிஷனும் கிடையாது இன்க்ளூடிங் த ரூட் யூசர் ரூட் யூசர்னால் யார் தெரியுமாங்க உங்களுக்கு ரூட் யூசர்னால் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம ஏடபிள்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஒரு இமெயில் ஐடி வச்சு அதுக்கு பேர் தான் ரூட் யூசர் அவனால் கூட பண்ண முடியாது சரியா அது அந்த ரிட்டென்ஷன் டைமில் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ அடுத்த ரிட்டென்ஷன் சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ரிட்டென்ஷன்னா என்னங்க இப்போது பேசிக்காக வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து டே இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு முப்பது நாள் இங்கே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக ஆர்கைவில் வந்து ஒரு நூற்றி எண்பது நாள் இருக்கட்டும் டெலிட் முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஆறு மாதம் ரிட்டென்ஷனாக வச்சுக்கோன்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அதுக்கு பேர் தான் ரிட்டென்ஷன் பீரியட் ஓகே எதை நம்ம வந்து இது வந்து ரீட்டெயின் பண்ணுறோமோ அதுக்கு பேர் தான் ரிட்டென்ஷன் பீரியட் இதுக்கு வந்து இந்த ரிட்டென்ஷன் பீரியட் வந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் இரு அதுக்கப்புறம் டெலிட்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் டைம் ஸ்டாம்பு அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்த அப்புறம் வந்து இந்த டெலிட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது ரிட்டென்ஷன் பீரியட் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சரியா இந்த ரிட்டென்ஷன் பீரியடு வந்துட்டு டிலீ முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணலாம் டிலீட் பண்ணலாம் ஓகே அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் அங்கே ஒரு லீகல் ஹோல்டு இருக்குது ஓகே ஒரு லீகல் ஹோல்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தான் அதை பண்ண முடியாது அந்த லீகல் ஹோல்டு என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் இப்போது லீகல்னால என்னங்க லீகல்னாலே பிரச்சனை தாங்க ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு சொத்து பிரச்சனை நில பிரச்சனை இல்லை கணவன் மனைவிக்குள்ள தகராறு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருதுங்க என்ன பண்ணுறாங்க லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அந்த லீகல் ஆக்ஷனில் வந்து என்ன ஆச்சு இல்லை இந்த வெளிநாட்டிலலாம் வந்து இந்த செலிபிரிட்டிஸ்லாம் போகும்போது சில க்ரேஸி ஃபேன்ஸ்லாம் துறத்துட்டே இருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சில செலிபிரிட்டிஸ் வந்துட்டு அந்த ஃபேனுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்துட்டு இந்த செலிபிரிட்டி இந்த பக்கம் போகும்போது அவங்கள சுற்றி நீ வந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இல்லை வந்து அரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தால் ஆகணும் கிட்ட போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லீகல் இது போட்டுருவாங்க அதை தாண்டி வந்தீங்கன்னா ஒரு வார்னிங் ரெண்டு வார்னிங் அப்புறம் ஜெயில் சரியா இல்லை சில சமயம் ஒரே இதில் கூட ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க இதுக்கு பேர் லீகல் ஹோல்டு ஓகேவா இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இந்த லீகல் ஹோல்டு இதே மாதிரி தான் ஓகே இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் பீங் ஓவர் ரிட்டன் ஆர் டிலீட்டட் ஆனால் என்னென்னா இதுக்கு வந்து ரிட்டென்ஷன் பீரியட் ஆகுது ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் டிலீட் பண்ணுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறீங்க லீகல் ஹோல்ட்னாலே காலை பிடிச்ச பாம்பு தாங்க எப்போ விடுன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் தெரியவே தெரியாது உடனே விடும் இல்லை விடாமல் கூட இருக்கும் ஓகே அந்த லீகலுக்கு ஒரு ரிட்டென்ஷன் பீரியடே கிடையாதுங்க ஓகே இது வந்து வாழ்க்கையில் மட்டும் கிடையாது எஸ்ட்ரிலையும் அதே தான் அந்த லீகல் ஹோல்டு யார் போடலான்னா எஸ்த்ரி புட் ஆப்ஜெக்ட் லீகல் ஹோல்டு பர்மிஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புட் ஆப்ஜெக்ட் லீகல் ஹோல்டு பர்மிஷன் இருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த லீகல் ஹோல்டை போடலாம் இந்த லீகல் ஹோல்டு வந்தாலே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காலை சுற்றினா பாம்பு சரியா இது எல்லாத்துக்குமே அதே தான் எல்லாமே வந்து சேஃபாக இருக்குது தான் அதெல்லாம் இப்போது கிளேசியர் வால்ட் லாக்னு இருக்கு அதே தான் அதே தான் ரைட் ஒன்ஸு ரீட் மெனி ஓன் மெத்தலாஜி தான் புழு மெத்தலாஜி தான் இது கிளேசியரில் ஓகேவா இந்த கிளேசியர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக டீப்ளாய் பண்ணிடலாம் அண்ட் இட் என்ஃபோர்ஸஸ் கம்ப்ளையன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஓகே ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பக்கெட்டுக்கும் இருக்குது அதாவது நான் என்ன சொன்னேன் அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஒரு எஸ்ட்ரியில் ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அந்த பக்கெட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கலாம் நூறு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கலாம் ஆயிரம் இருக்கலாம் ஒன்றுத்துக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம் நூறுத்துக்கும் பண்ணலாம் என்டையர் பக்கெட்டுக்கும் பண்ணலாம் சரியா அதுக்கு பேர் தான் வந்து லாக்குன்னு சொல்லிட்டு பேர் சரியா
ஓகே அவங்களா நினச்சி வந்தால் தான் முடியும் அதுவும் ரொம்ப கஷ்டம் பெரிய டிசிப்ளின் தேவை பட் இது வந்து பர்சனலாக பட் இந்த வால்ட் வந்து எப்படின்னா இந்த ஒன்ஸ் லாக் ஆகிடுச்சுன்னா பாலிசியாக மாற்றவே முடியாது சரியா அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க இப்போ நம்ம என்னங்க கற்றுக்கிட்டோம் ஒரு எஸ்ஐயில் ஆப்ஜெக்ட் லாக்குன்னு இருக்கு ரைட் ஒன்ஸ் ரீட் மெனி ஓம் மெத்தடாலஜி அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்றுத்துக்கும் பண்ணலாம் என்டையர் பக்கெட்டுக்கும் பண்ணலாம் உள்ளுக்களுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் லாக்கர் ரெண்டு மோடில் வருது கம்ப்ளைன்ஸில் வருது கவர்னன்ஸில் வருது கவர்னன்ஸ் மாறும் கம்ப்ளைன்ஸ் மாறாது கம்ப்ளைன்ஸில் ரூட் யூஸ் இருக்கிறது எதுவும் பண்ண முடியாது கவர்னன்ஸில் அந்த பிரச்சனை கிடையாது சரியா கவர்னன்ஸில் ஒரு சில பேருக்கு நீங்கள் ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டு அவங்க அதை மாற்றலாம் க ஆனால் கம்ப்ளைன்ஸில் அது கூட முடியாது சரியா ஸ்பெஷல் பர்மிஷனே கிடையாது இப்போது இந்த கிளேசியர் வால்ட்ரு லாக்கை வந்து இது ஈஸியாக டீப்ளை பண்ணலாம் என்ஃபோர்ஸ் கம்ப்ளையன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் பண்ணலாம் நீங்கள் ஓகே இதே ஓம் மெத்தடாலஜி தான் ஆனால் பாலிசி வால்ட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பாலிசி நீங்கள் மாற்றவே முடியாது அவ்வளோதான் அதான் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் ஒன்ஸ் பாலிசி பாலிசின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சுன்னா அதை மாற்ற முடியாது இது எல்ஐசி பாலிசி கிடையாது போனால் மாத்திரமா எல்ஐசி பாலிசி கிடையாது கிளேசியர் வால்ட் லாக் பாலிசி போட்டு லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா மாற்ற முடியாது 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 சரியா இப்போது உங்களுக்கு எதாவது கேள்வி இருந்தால் எங்கே கேட்கணும்னு சொல்லி தெரியும் உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்சளவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் விடைபெறுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் காமிச்சிட்றேன் இது ஏடபிள்யூஎஸ் கன்சோல் இருக்குது இந்த மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது இந்த சர்வீசஸ்க்கு போயிட்டு இந்த இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஸ்டோரேஜ் போய்ட்டு பண்ணலாம் இல்லாட்டி இந்த ரீசெண்ட்லி விசிட் கூட வருது இதெல்லாம் நான் எஸ்டி கிளேசியர் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் இதுதான் கிளேசியர் மேனேஜ்மெண்ட்டு இங்கே நான் கிரியேட் வால்ட் இந்த வால்ட் பாலிசி வச்சு நான் பண்ணலாம் அப்புறம் நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் பண்ணலாம் சரியா அந்த கிரியேட் வால்ட் படைச்சுங்களா அதே வால்ட் பாலிசி தான் என்னப்பா வால்ட் நேம் என்ன டோனோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணலாம் இது நீங்களே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்பட்டேன் சரியாங்க அடுத்த முறை சந்திக்கும் முறை விடை பெறுவோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே கிளேசியர் வால்ட் பார்த்துருப்பீங்கன்னு சொல்ல நம்புறேன் புரிஞ்சிருக்கோம்னு சொல்ல நம்புறேன் புடிச்சிருக்கோம்னு நம்புறேன் உங்களுக்கு தான் கேள்வி இருந்தால் தாரமாக என்ன கேளுங்க என்னால் முடிஞ்சளவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் வழக்கம் போல் ரெண்டு பேரை தேங்க் பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கேன் உன்னை நீங்கள் உங்கள் பொண்ணான நேரத்தை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு இன்னொன்று என் மனைவி ஜெயஸ்ரீ என் ஆசைக்கு உரு துணியாக இருக்க துணியை அவங்க தான் அடுத்த முறை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவோம் நன்றி வணக்கம்